రేపు మంగళవారం రోజున ఒక్క నిమ్మకాయను ఈ ప్రదేశంలో విసిరేసి చూడండి ఈ ప్రదేశంలో విసిరేయడం వల్ల మీకు ఉండే దరిద్ర బాధలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కష్టాలు తీరి మీరు కుబేరులాగా మారుతారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మంగళవారం తిథి రోజున నిమ్మకాయను ఏ ప్రదేశంలో విసిరేస్తే మనకు ఉండే సమస్యలు తీరుతాయో మనం తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అస్త లైక్ చేయండి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది అలానే కాకుండా ఏంటంటే రేపు మంగళవారం తిథి రోజున మనము చక్కగా నిమ్మకాయతో ఇప్పుడు మనం చెప్పే విధంగా చేసుకోండి మనకేంటంటే కనుక మంగళవారం తిథి అంటేనే మంచి చెడుని తీసేసుకునే తిథిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము చాలా మంది కూడా ఏంటంటే మంగళవారం కొన్ని పరిహారాలను చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం చెప్పే విధంగా ఏంటంటే దరిద్ర బాధలు అనుభవించేవారు కష్టాలు అధికంగా ఉన్నాయని ఇబ్బంది పడేవారు ఏంటంటే మంగళవారం తిథి రోజున చక్కగా నిమ్మకాయతో ఇలా చేసుకోండి నిమ్మకాయ అనేది నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేయడానికి నకారాత్మక శక్తుల నుంచి దూరం చేసుకోవడానికి అలాగే కాకుండా నరకం నుంచి మనం బయట పడేయడానికి చాలా చక్కగా అద్భుతంగా ఉపయోగపడే పరిహారం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే నిమ్మకాయ కంత శక్తి ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే కనుక మీరు మంగళవారం రోజున చక్కగా గుర్తు పెట్టేసుకుని ఈ పరిహారం అనేది చేసుకోండి అలా చేసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు రావటమే కాకుండా మన జీవితం అనేది మారుతుందండి దానికి తోడు ఏంటంటే నిమ్మకాయతో చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు ఎలాంటి అంటే పూతపేత పిశాసాల నుంచి మనం సులభంగా బయటపడగలుగుతామని మనం చెప్పుకోవచ్చు చాలా మంది కూడా ఏంటంటే ఆ ఇంట్లో ఉంటే ఒక్కరు ఉండాలని భయపడుతూ ఉంటారు ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో ఉండలేకపోతూ ఉంటారు పడుకుంటే ఏదేదో జరుగుతుందని భయపడుతూ ఉంటారు అలానే కాకుండా జనాల ఏడుపు అధికంగా ఉందని ఎంత చేసినా ఇంట్లో మాకు కలిసి రావటం లేదని ఎంత చేసినా కానీ మాకు అభివృద్ధి అనేది లేదని బాధపడుతూ ఉంటారు అలానే ఏంటంటే కష్టాలతో పాటు కష్టాలు కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి దానికి తోడు ఏంటంటే మనం మనం ఎన్ని పరి అంటే పరిహారాలు పాటించుకున్న వాటికి ఫలితాలు రావటం లేదని ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈ పరిహారం చేసుకోవటం వల్ల మీకు చక్కగా ఫలితాలు వస్తాయి నిమ్మకాయ కాబట్టి నెగిటివ్ని చెడుని తీసేయడానికి మనలో ఏదైనా అంటే తెలియని శక్తి దాగున్నా దాన్ని తీసేయడానికి కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే చాలా వరకు కూడా మీకు పనులు చెయ్య అంటే చేయడం రాకపోయినా ఆ పనుల్లో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా చాలా వరకు కూడా ఏంటంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్లకు కూడా అద్భుతంగా ఉపయోగపడే పరిహారం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కావున ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క ఉపాయం అనేది మీరు ఖచ్చితంగా చేసేసి ఫలితాన్ని పొందండి చాలా ఈజీ చేసేసుకోవచ్చు అండి చాలా మంచి ఫలితం వస్తుంది మీ ఇల్లు బాగుంటుంది ఒళ్ళు బాగుంటుంది అలానే కాకుండా చిన్నాల ఏడుపు నుంచి మీరు బయటపడగలుగుతారని మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం పెద్దగా చేయాల్సింది ఏమీ లేదండి నిమ్మకాయను తీసేసుకోండి రెండు నిమ్మకాయలు అయితే ఈ పరిహారానికి చాలా చక్కగా సరిపోతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు కూడా అండి చాలా వరకు కూడా పవిత్రతను కలిగి ఉంటాయి అంటే నిమ్మకాయ అనేది చాలా వరకు కూడా విశిష్టతను కలిగి ఉంటుంది అలాగే కాకుండా ఏంటంటే మనకు అప అపమృత్యు దోషాల నుంచి అంటే అప అపమృత్యు దోషాల నుంచి మనం బయటపడాలన్నా జాతకంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి కదా వాటి నుంచి కూడా మనం బయటపడాలంటే ఏంటంటే అమ్మ వారికి నిమ్మకాయల దండను మనం సమర్పిస్తూ ఉంటాం నిమ్మకాయల దీపంలో రాహుకాలంలో డొప్పల్లో దీపం పెడుతూ ఉంటాము అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చెడు రాదని మనం భావించుకుని ఈ పరిహారం చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇలా మీరు చెడు రాకుండా ఉండాలని ఇలా నిమ్మకాయని తీసుకొని ఈ ఉపాయం అనేది చేయండి అలాగే కాకుండా మనకు తిదురు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చక్కగా మనకు ఇంట్లో ఎలాంటి చెడు రాకుండా నెగిటివ్ రాకుండా అంటే వేరే వాళ్ళ దిష్టి తగలకుండా వేరే వాళ్ళ ఏడుపు అంటే మనం బాగున్నాం అనుకుని మనం చూసి దిష్టి పెట్టేవారు చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు మనం సంపాదించుకున్నా మనకు ఏంటంటే చాలా వరకు కూడా సంపాదనకు కూడా ఒక్కొక్కసారి దిష్టి అనేది తగులుతూ ఉంటుంది అలాగే కాకుండా మనకు చాలా వరకు కూడా మనం బాగుంటే మనకు దిష్టి తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తీసేయడానికి ఈ నిమ్మకాయ పరిహారం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుందండి అది కూడా ఏంటంటే మంగళవారం సాయంత్రం ఆరు పదిహేను ఆరు ఆరు దాటిపోయిన తర్వాత ఈ ఉపాయం అనేది చేసుకోండి అలా చేసుకోవటం వల్ల విపరీతంగా మనకు కలిసి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు ఉండే చెడు మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది దరిద్రాలు అనుభవించే వారికి చక్కటి ఫలితాలు యోగాలు ప్రాప్తిస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు రెండు నిమ్మకాయలను తీసేసుకుని ఒక నిమ్మకాయకు మనం చక్కగా కుంకుమతో ఇంటు మార్క్ వేయాలి ఇంకొక నిమ్మకాయ పైన మనము బ్లాక్ స్కెచ్ మార్క్ కానీ కాటుకతో కానీ మనం ఏంటంటే ఇంటు మార్క్ వేయాలి కాటుకతో ఇంటు మార్క్ వేయండి అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే కనుక ఇంకొక నిమ్మకాయ మీద చక్కగా మనం ఏంటంటే కనుక కుంకుమను కాస్త నీళ్లు పోసి దానితో మనము అంటే అద్దాల్సిన పని లేదండి ఇంటు మార్క్ వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇవి కూడా ఏంటంటే రెండు చేతులు ఎడమ చేతిలో పట్టుకోవాలి ఎడమ చేతిలో పట్టుకుని మన గదులు మొత్తం తిరిగిన తర్వాత ఆ గదుల్లో మనం ఒక రెండు రెండు నిమిషాలు ఇలా తిరుగుతూ మనం ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఏదైనా చెడు ఉంటే వెళ్ళిపోవాలి మా ఇంట్లో నెగిటివ్ రాకుండా ఉండాలి మా ఇంట్లో ఉండే దృశ్యశక్తులు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది వెళ్ళిపోవాలి అలాగే మనకి మాకు ఇల్లు కలిసి రావాలి ఇంట్లో మనశ్శాంతి అనేది మాకు కరవైపోతుంది అనేస
తిరిగి చూడకుండా వెనికి భాగం నుంచి ఎంత దూరంగా విసిరేయగలుగుతారో ఎంత గట్టిగా మీరు విసిరగలుగుతారో అంత గట్టిగా ఆ నిమ్మకాయలను విసిరేయండి అలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు మీ ఇంట్లో ఉండే చెడు ఉంటుంది కదా నిమ్మకాయ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ని లాగేసుకుంటుందండి తొందరగా లాగేసుకునే శక్తి నిమ్మకాయకు ఉంటుంది అనమాట ఇలా మనం ఏంటంటే కనుక నలుపు మనం చెప్పుకుంటాం కదా నలుపు అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎరుపు కూడా చాలా అంటే కొన్ని వాటికి మనము సంకేతాలుగా చెబుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఎరుపు కూడా మనకు అంటే తోడవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా అండి పరిహార పరంగా మనకు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మన ఇంట్లో ఉండే చెడుని తీసేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు కష్టాలు రావు దరిద్ర బాధలు రావు ఏవైనా దిష్టిదోషాలు ఉంటే వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఉపాయం అనేది చాలా చక్కగా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రేపు మంగళవారం ప్రతి రోజున చక్కగా పాటించి చూడండి చక్కగా ఉంటుందండి మీ జీవితం అనేది మారుతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక అలాగే కాకుండా ఇంకొక ఉపాయం ఏంటంటే కనుక మీ ఇంటికి ఎప్పుడు కూడా దిష్టి తగులుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా ఏదో రకంగా మీకు అంటే ఇబ్బంది ఉంటూ ఉంటుంది అనుకునేవారు ఏంటంటే కనుక ఒక నిమ్మకాయని తీసుకోండి నిమ్మకాయ తీసుకునేటప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలంటే కనుక దైవం ముందు పెట్టండి ఇప్పుడు ఈరోజు మనకు అంటే తిథి ఉందనుకోండి మంగళవారం కానీ సోమవారం కానీ మనం దీపం పెట్టుకుంటూ ఉంటాము దీపం పెట్టేటప్పుడు అమ్మవారి పటం ముందు పెట్టుకోండి ఆ నిమ్మకాయని అమ్మవారి పటం ముందు పెట్టుకున్న తర్వాత ఏంటంటే దీపం పెట్టుకుంటాం కదా దీపం పెట్టుకునేటప్పుడు అమ్మ ఈ పరిహారం మా అవసరం కోసం చేస్తున్నామనేసి మనం సంకల్పం చెప్పుకోవాలం అలా చెప్పుకున్న అనంతరం ఏంటంటే కనుక ఆ నిమ్మకాయని మనం తీసేసుకోవాలి తీసేసుకుని ఎరుపు రంగు వస్త్రం కానీ నలుపు రంగు వస్త్రం కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వాడుకోండి ఎరుపు కానీ నలుపు కానీ ఏదైనా పర్వాలేదండి మంచి ఫలితాలు తెచ్చి పెడతాయి ఒకటే నిమ్మకాయని తీసుకోండి మీరు ఒకవేళ వ్యాపారం చేస్తున్నారనుకోండి అక్కడైనా సరే నిమ్మకాయని పెట్టుకోవచ్చు లేదండి మేము ఇంట్లోనే పెట్టుకోవడానికి పరిహారం చేస్తున్నామండి అనుకునే వారు ఏంటంటే ఇంట్లో వారికైనా సరేనండి నలుపు వస్త్రం కానీ లేదంటే ఎరుపు వస్త్రం కానీ తీసుకోండి ఈ పరిహారం చేసిన తర్వాత నూటికి నూరు శాతం ఫలితం వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరే అంటారు బాగా చెప్పారండి చాలా చక్కగా అంటే మాకు ఉపయోగపడింది ఇది చేసుకున్న తర్వాత మాకు అంటే చాలా వరకు కూడా సమస్యల పరంగా కానీ కష్టాల పరంగా కానీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పరంగా కానీ దిష్టి పరంగా కానీ మాకు చాలా చక్కగా కలిసి వచ్చిందండి మా ఇల్లు బాగుందండి అని మీరే అంటారు అంత బాగా ఉపయోగపడుతుందండి నమ్మండి నమ్మి చేసుకోండి దైవం ముందు పెట్టుకుని మనం ఆ దైవం అనుగ్రహం తీసుకుని ఆ నిమ్మకాయని తీసేసుకుని ఒక క్లాత్ అంటే ఎరుపు కానీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా నలుపు కానీ వస్త్రంలో కట్టి ఆ నిమ్మకాయని కట్టుకుంటాం కాబట్టి చిన్నకు మనకు మూట లాగా అవుతుంది ఆ మూటను తీసేసి మన ఇంటి సింహద్వారంపై మేకుని కొట్టి మనం తగిలించుకోవచ్చు లేదంటే కనుక పక్క భాగంలో మనకు అంటే కుడి వైపున ఎడమ వైపున మనకు డోర్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఒక మేకును కొట్టి అది చిన్నగా మనం తగిలించవచ్చు బయట నుంచే తగిలించాలని రూల్ ఏమీ లేదండి మనం ఇంట్లో నుంచి అయినా సరే మనం తగిలించుకోవచ్చు అలా తగి తగిలించిన తర్వాత మీరే రెండు రోజులు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కానీ మార్పుని గమనిస్తారు ఏదో అంటే వెళ్ళిపోవడం కానీ మనకు చాలా వరకు కూడా అంటే బాగుందనిపించడం కానీ ఆ అమ్మ మా అంటే హాయిగా ఉంది ఇలా మనకేంటంటే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడే మీరు ఏంటంటే ఫలితాలను పొందుకోగలుగుతారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పరిహారం అయితే చాలామంది చేస్తారండి చాలామంది కూడా ఇన్ కేసు మేము కూడా చేసే ఫలితాలను పొందుతాం ఇలా నిమ్మకాయ మనకు మనమే చేసుకోవచ్చు మనం దూర ప్రయాణాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నిమ్మకాయని అంటే ఏదైనా చెడు వస్తుందని మనం భావించుకునేవారు నిమ్మకాయని మనం చేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళడం బ్యాగులో పెట్టుకుని వెళ్ళడం వచ్చిన తర్వాత దానితో మనం దిష్టి తీసేసుకుని ఆ నిమ్మకాయని పడేసుకోవడం ఇలా ఎన్నో రకాలుగా పరిహారాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎన్నో రకాలుగా కూడా పరిహారాలు పాటించుకుంటూ ఉంటారు కుమ్మానికి కట్టిన నిమ్మకాయ ఏంటంటే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మార్చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల చక్కగా మనకు కలిసి వస్తుంది సమస్య కానీ దిష్టి కానీ ఇబ్బంది కానీ ఆర్థిక సమస్యలు కానీ ఇలా ఏదైనా సరే మనకు వెళ్ళిపోతుంది వ్యాపారం చేసే స్థలాల్లో పెట్టుకున్న వ్యాపారం చాలా అద్భుతంగా సాగుతుంది నెగిటివ్ రాకుండా దిష్టి తగలకుండా ఉండటానికి కూడా ఈ నిమ్మకాయ పరిహారం అనేది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నమ్మి పరిపూర్ణ నమ్మకంతో సంకల్పం చెప్పుకొని పరిహారం చేసుకోండి నిమ్మకాయతో తిరుగులేని యోగాన్ని పొందండి